刚刚站在青春的起跑线，有的人已走远，挥挥手，我们相约在终点见。同样看过春夏秋冬的眼，同样怕你的脸，只是中间隔了几十年，相看两不厌。这不能停下的脚步，配合这一分钟六十秒的速度，这不曾停下的心跳啊。在人生起伏中共度，被岁月拉长的孤独。感谢你默默的付出。人生啊，我们都是初来乍到的一生。感情啊，我们都是一直拦截的好梦。家人。我说什么来着？您说什么了呀？我这还不是为了您啊？又是为了我？那你都说说看呢？你给杨老爷买菜跟我有啥关系？要不是您说嘴里淡出鸟，又火烧光玉楼的，我这也成这样。我这是给您还人情啊！真是。给我还人情？不，你换个方式啊！啊，淋着大雨去买菜，你是不是在养老院又拿了份工资啊？提前就没钱，同舟共济。什么同舟共济？我看你就是之后再谈，秋后算账。之后应该也不能再谈了。黄鼠狼不偷鸡，已经动了凡心，别嘴硬了。承认就一句话的事儿，我这做点好人好事的，还被您数了半天，还黄鼠狼呢？谁啊？进来。过爷。啊。他病了，说来看看。进来。纸糊的呀，淋个雨就感冒发烧的。我这是帮你挡了一劫。别，不是帮院里。要不我去院里给你帮我讲话。用不着那些句子，你就记住我前头站着的模样。啊去！别死！你来凑什么热闹啊？你来凑什么热闹？我关心我孙子，我关心小叶院长。你俩好啊！哎，你们见到我孙子和孙媳妇了吗？啊，看见了，看见了。啊，我我我带你去啊！我连做饭带做家务，我还给他洗脚，我伺候他整整一天，他就是不把那五万块钱给我。你说他什么人？说，你快说呀！不是，我说不出什么好话，我我组织一下。随便骂，只要不带脏字儿。咱妈的建议不错。说人话。你妈，你妈的建议。叫名字，姓李，行吧？金阿姨，金阿姨不说了吗？生鲜冷链送货上门，好处显而易见，但坏处呢？
，就一个贵嘛。所以呢？所以他不都说帮你解决了吗？你咋还不答应呢？有啥不中间吗？你不了解他，他根本不可能轻易的答应去帮我。你们俩呀，是不是被彼此平添了很多仇？为何要到无法挽留才又想起他的温柔？有什么话直说呗，根本不懂。我俩之间维系的，根本就不是亲戚，是缺憾。怎么样，香粉都出来了，是不是？你们俩都是什么的啊？这下给我逮个正着吧。这是我们从何老王来的，这真离。我说呀，你这是来的早不如来的巧，这刚煮好的，您来一个，就这样啊。四海锅，哎呦，你别小看我，来，你看，你看，什么都有，肥牛、香菇、豆腐、粉条，哎、你看，也有金银木耳，这货还不少呢。是啊，啊自己涮火锅啊，挺方便的，这闻着都挺香的。<笑>来来来，尝尝，我尝一口。来吧，来来来，不要客气。<笑>哎，我我我等等，我说了，要是喜欢的话呢，可以到他那去拿。对，他那多的是。尝一口就行，没事，尝尝我吃吧。要是给小叶院长知道了，又得批评咱们不好吃饭。小叶院长不在，跟三爽啊去临时的农贸市场了。没事，吃吧，吃吧，炫好了。嗯，早炫好。这这,这一去一来呀、啊，得有点时间。是啊，哎呀，我我也尝尝。来来来，吃肉吃肉，吃肉很好。哎。怎么样？味道不错吧？味不错。怎么样？你也是尝尝，挺好。你我说吧。哎，刘哥，哎，来了啊。这酒是不错呀，嗯，今天还真新鲜。怎么说啊？刘哥的菜哪天不新鲜呢？就你会逗皮，你以为你能说两句，人家给你便宜点啊？都这么说了，好意思不便宜是吧？哎呦，我真怕你们俩了，一块两毛八一斤，已经是最便宜的了。谢谢哥，刘院长，你们转去吧，买完了来找我，你们拎车去。这鱼怎么了？多放点辣椒。你马上来典当行找我。什么事儿啊？你要是觉得那五万块钱有事儿，就赶紧来。怎么了？嗯，你要是有事儿，你先忙，我陪你。什么吃的，连个钱都要不回来！会开车吗？会啊，走，跟我走一趟。把这身衣服换了。人靠衣装，这包提气儿。你要带我干嘛去？讨债。是我们两个？你以为几个？最起码应该带男的吧？就稍微壮一点，戴戴戴墨镜的那种。<笑>影视剧看多了吧？都什么年代？那什么人欠你钱啊？是一个小老板，想周转点资金，在我这儿抵押了一套住房，结果到期还不上，一直续档。这都续了第七次了。他续档的时间越久，就说明他还款的压力越大。弄不好到最后，是不绝档。那你不手上还有他一套房吗？直接拿去卖了不就完了？哎呦，哪那么容易？抵押贷款，首先你要证明你手上有两套或者两套以上的住房，我们才可以放款，要不然是不决当，我们也不可能拿去拍卖。这个老板呢，刚离了婚，一套住房判给了前妻，还有一套抵押贷款给了我们，目前他还人住在里头，都要想想办法，看看怎么能够帮到他。怎么还要帮他呢
，帮他想办法筹钱，或者再减点利息也行。这听着怎么都像是在求人呢？对了，就是去求人。所以今天我把你叫上，就是为了让你看看，赚钱多么不容易。什么面子啊！错对啊，这都不重要，都不能当饭吃，这就是现实邱老板，钱呢？都不着急，你再给我半年时间。还要过半年，邱老板，你都续了八次当了，都快满三年了，传出去，多伤面子，你说是不是？哎，金老板，哎，面子是吧？哎，你瞅这儿，我哪儿还有面子？我所有网红都他妈跑了，全他妈白眼狼，我没钱给你啊，烦呐！哎，金老板。哎，要不然你也帮帮我得了。啊，呃，你瞅咱这女助理这么漂亮，我呢给她包装包装，一天要播个八小时，肯定哎，短期之内她就是一大网红，到时候我有钱就还你了，不是？哎呀，她不给你赔钱就算不错了。哎呦，不是你怎么知道了？司马呀，要当活马医。来，我的新同事，未来的大网红，陪我喝一杯。不会喝酒。这不会喝酒的可以慢慢学嘛，谁天生就会？喝着喝着不是就会了？再说了，我这么大岁数敬你酒，你得给我这面子吧？哎哎哎哎，哎呦，这么大岁数了，是不是？别跟孩子较劲，耽误咱俩谈正事儿。你下去，等我去。哎哎哎，不是，怎么了？不是都喝杯酒吗？谈耽误什么谈正事？不耽误什么事儿？他不是，哎，以酒会友，越聊越好，是不是？你喝酒，我还钱，怎么样？他还是个孩子，还不会喝酒。不是孩子怎么了？你上哪儿去？不是跟我喝杯酒怎么了？能死啊？跟我喝杯酒？不是就一点酒吗？我就不明白了，是喝酒怎么了？我来来来，跟我喝杯酒。邱老板，邱什么邱啊？不是就喝点酒吗？有那么难吗？啊！你疯了！你要死，你别再见我呢！哎，把酒喝了，我就关上。别怕，小梅，邱老板是给咱们开玩笑的。他那么聪明的人。怎么能不明白“留得青山在，不怕没柴烧”的道理，对不对，邱老板？这就是这，只要你还活着，什么问题都好解决。我创业失败，妻离子散，可能很快我就得变成一无家可归的浪人，我活着有什么劲？就算。你真想搭上我们？那周围还有邻居呢。我不认识他们，我反正是死定了。我管不了。你你，这个，你看，你还有孩子呢，孩子这么大，对不对？你看家里这么多书画，肯定都是他的。还有这个画，他画的你们一家似乎多幸福。他画你画的最高大，说明你在他心里是最重要的。
本他妈走了，不会再回来了，也不会想我的。那他话里话是最大的，他肯定是觉得你在他心里分量最重。他不会不想你的，他一定会想他。肯定想你，你放心。毕竟他是你跟他妈一起生的，所以时时刻刻都会想他。我绝对不是一个懦夫，不是。我怎么把他找回来呀、啊？时间呢？酗酒，打他妈，狠狠的骂他，不会回来，没有机会，没有机会这酒我喝了，你干净心愿我算是了了，但是关于孩子那些事儿，真没办法，不管是喝酒还是自杀都没有办法解决的。你要是希望能在他心里印象好点儿，你不光要努力工作、赚钱、还贷，你还得多陪陪他。如果你能坚持陪他，他很快就会忘记自己说过什么“不要爸爸，不想爸爸”之类的话。你不用问我是怎么知道的还记得我吗？咱们俩之前在医疗用品的展销会上见过。哦，怎么着？对我们的合作有兴趣啊？我跟老板呢汇报了一下你的情况，他不仅对手环感兴趣，他对你的人更感兴趣。所以问问你愿不愿意约见一下？我看一眼我这个时间啊，什么时候？最好是现在。这个我老板正巧在公司，他下午要出国，四点多的飞机。现在打车过来的话，咱们说不定还能聊上两个小时。呃，那你把这个地址发我吧。好嘞，好嘞，好嘞，行，那一会儿见。哎哎，哥们儿，哥们儿，麻烦您个事儿，帮我开一下车，我马上回来。我管你是车，我不看车。谢谢。哎，你啊，坐，喝点啊，老板。这就是我跟你说的过三爽兄弟，咱们坐下来聊哈、啊。怎么着，有点紧张啊？啊，好，没有。我那天看你在展销会上，你那长篇大论的，一点都不紧张，把我说愣了都。啊，没什么优点，特能白了。今天呢，谈的就是你的强项，开拓市场。这个医疗康复产业在国内呢是片蓝海。但是呢，像我们这样，即使是德国国家队竞标的一线品牌，老百姓依然还是不知道。我们公司呢，包括我在内，所有的股东那都是学医的，专业性那是没有问题的。但是呢，一谈到这个市场啊、营销啊，这就是盲人瞎马。所以呢，必须要找合适的人，特别是营销人员来帮帮我。太合适了，太合适了吧？哦，那那个，这个待遇方面您是？哎呀，待遇方面你一点都不用担心，工资补助、五险一金，业绩优秀另有嘉奖。我四点多钟的飞机得先走一步。
具体的事项呢，你们去跟人事主管谈，好,好吧好？我先走一步啊，老板慢走啊，慢走慢走。哎，这什么年代了，还要偷菜呢？哎，我车呢？吃吧，拿了这么多吃不完，要罚款的。你多吃，我不饿。虽然我知道刚才那个人在虚张声势，就手忍不住的发抖。你怎么知道他是在虚张声势？你说的呀，你说那是个聪明人，不会想死吧？我这是说给他听的，就是为了要告诉他，千万不要冲动。那你怎么敢拿火机的？他敢开煤气，我就敢点火，气是不能输啊，要不然钱怎么拿回来？我以为你算准了，他不会想死。我这也是赌一把，不过。你刚才现场表现特别好，情感这张牌打得好。别说了，别说了，我现在想想还腿软呢。我也就是看你在那不慌，我才超常瞎发挥的。这么说，我是你的主心骨了。本来就该说。不试试干嘛？还你。拿着用吧，现在的小姑娘谁还没有一两件奢侈品？拿着用。拉倒吧，这么贵的包，装饭怕油，装水怕洒，谁伺候谁呀、啊？慢慢的，慢慢就会习惯的。拿着用吧啊，用坏了再给你买新的。你呀、啊，这是典型的消费主义陷阱。你要真有钱，你直接捐我们养老院得了。凭什么？给你花钱我乐意，他们我又不认识。那你今天事儿也办完了，就算业绩提成，五万块钱你也该给我了吧？又来了，本来就是你说的，火急火燎的叫我来，你说跟五万块钱有关系，但现在事儿办完了，你要出尔反尔是不是？那你得求我。好吧，要不这样，呃，等你将来结婚，这五万块钱后面再加一个零，给你五十万，做嫁妆，怎么样？别说那没谱的事儿，还不知道哪年呢。要不然，我得天天像现在这样赖着你，烦不烦？不烦不烦，真的不烦。我希望你。希望你天天赖着我。服务员，哎，来了，稍等。我在他们家喝的那个，嗯，叫单一麦芽威士忌，日本产的，山崎的。好的，来一瓶。糟蹋东西了
我有事要求你。师傅，来人！哎，哎，来了来了来了！哎呦，小叶园长，哎哎，来来来，这边这边这，快过来过来！哦。哎呦呵，你这是喝了多少啊？没事吧？啊？哎呀，怎么是你啊？嘿，这是杨老院大门口。哎，我是张叔，他不说我是谁呢？喝高了，来来来，干了干，我送你回去，快快快！我自己弄。哎呦，呵，没事，注意哈，别摔着了。我的天哪，慢点一个电话，一个短信都没有啊！你不担心吗你？你天地良心啊！你看看我打了多少个，你也不接呀、啊？是我没电，关机了。喝酒了。不年不节的喝什么酒啊？我乐意。求他，我告诉你，你知道什么叫求吗？嗯，我知道。我求求你，那个车就别让我赔了呗。一码归一码。你还有个事儿跟你说啊，我可能要去珠海工作，去几个月。不行。正经工作，能赚钱的。我妈刚回来，你就走。就不能都一直陪着。一直，你这意思是？一直陪着我们。嗯。双龙拍腹，一、二、三、四、五。六七八，二二三四五六七八，双臂回龙，一二三七，上，哪儿呢？你干嘛？布衣服呢？我怎么知道呀？你不会觉着我把你怎么着了吧？是你自己二半夜跑我床上来的，我一纯情美少年还没说呢。你给我出去！这是我屋。
是应的。一样的鞋。魏达，老爷奶奶奶哎呀，还是咱小贝有办法。好是好，就是不知道什么价格。哎，师傅，麻烦问一下，这些菜得多少钱？不要钱，你们呀是玉充值的会员，余额还有九万八呢。这么多，您不会搞错了吧？不会错呀。这上头写着呢，您看。到底怎么回事啊？问问小妹不就知道了吗？哦，菜肉都很新鲜，而且都是有品牌的，就是不知道谁给咱们充了那么多钱。啊，我知道，我来处理吧。哦。啊，我正好汇报完了，你们聊哈，我先走了。五粉，转位的，这个维 C 醒酒。有事儿啊？没事儿。明天我就走了，不知何时回来了。要是在我爷爷那儿，想买东西找他。你去哪儿啊？昨儿跟你说了呀。你不会真什么都不记得了吧？我没断片，你肯定没说。我昨。是，我叫你们院长，我有话跟他说。啊，好嘞酒醒了吗？我压根没喝多少。送来的菜怎么样？还算新鲜吧？挺好的。不过你充多了，多了五万，够你撑一个月的。过了一个月再说，还有几家可以比较。喜欢吗？这皮也太硬了吧！哎，你的关注点跟别的女孩就是不一样哎。那别的女孩是什么样 ？Oh my god！ 我的天哪，新款，我喜欢。太假了吧
。怎么着，也该说一句谢谢妈妈吧。这两个字在你那儿太便宜了。这回的菜，如果那五万块钱是你免费送的，那谢谢。如果不是的话，等手头宽裕了我再还你。宽裕，你在这儿就别想有宽裕的这一天。我已经想好了，把养老院交给我，我来替你打理。我敢向你保证，绝对不会比林素芬在的时候。哎呀，你呢就可以安安心心的、踏踏实实的去做你自己喜欢做的事儿，实现你的梦想。我再给你对接几个平台，以后你的作品都可以优先的登在首页上。再给你配两个助手，怎么样？你就好好的在家里画画吧，啊？所有我的评论和点赞，都是你花了钱的。真的不错啊！好的东西就应该让更多的人看得到，对不对？那我也明明白白告诉你，我现在只有一个梦想，嗯，就是我奶奶的梦想。有志气。你要是真的痛痛快快答应了，哎，我还真有点看不起你。好吧，反正啊，你这里离我的家典当行都不远，不拿我当亲人呢，拿我做个街坊总算可以吧？有什么事儿，以后就来找我，啊，不用求了。本来也不用求。是你欠我的。哎，我生了你，我给了你生命，生你的时候我还在鬼门关里还走了一回，我欠你的。把我带走。不喜欢就拿去退了，发票在包里，钱嘛就算我捐喽，捐给养老院。谢谢。好好好，好就好啊！你这边怎么样？好就好，好好，行行行。哎，好的好的。这家这么火呀？要不然怎么说人家生意好呢？一般人我还不带他来呢。我不是一般人呗。别蹬鼻子上脸啊！那桌。呀，你自己收拾桌子呀？那怎么着啊？来喽！哎，服务员，把这里收拾一下。好嘞，来了。老板，小伙子，谢谢。两碗牛肉丸。不错呀，咱们这也算约会了吧？吃饭呢，别说这么倒胃口的话题啊！小心眼儿，谁小心眼儿？格局小了吧？
最初陪我吃蛋糕的人，你的白发又多了几根？每次送来的祝福都那么认真。最初给我唱儿歌的人，你总是不嫌弃我笨，一遍遍的教我知道夕阳是分一算你。